Hi, welcome back. Today we will learn about if conditional sentences, zero conditional sentences and first conditional sentences. My name is Deva Brotharai. Today we will learn about conditional sentences that we will learn about conditional sentences. If it rains, the temperature cools down. If it rains tomorrow, I will not attend the party. এই দুটি সেন্টেন্সকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন প্রথম সেন্টেন্সটি হল জেনারেল ট্রুথ সব সময় ঘটে এরকম ধরনের কিছু ঘটনা যদি বৃষ্টি হয় তাপমাত্রা কমে যাবে আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি হল কিছু সম্ভাবনা বোঝাতে যদি বৃষ্টি হয় আগামী কাল তাহলে আমি পার্টিতে যাব না একটি জিনিস অবশ্যই বুঝতে হবে সম্ভাবনাটি কন্ডিশনাল পার্টে ইফ পার্ট অর্থাৎ যদি বৃষ্টি হয় এই অংশটুকু সম্ভাবনা অর্থে বোঝাচ্ছে বৃষ্টি হতেও পারে নাও হতে পারে তবে আশা করা হচ্ছে যে বৃষ্টি হবে যেহেতু এটা রেনি সিজন যদি প্রথম ঘটনাটি ঘটে তাহলে দ্বিতীয়টিও ঘটবে অর্থাৎ যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমি পার্টি যাব না জিরো কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইফ ইট রেন্স দ্য টেম্পারেচার কুলস ডাউন এই সেন্টেন্সটিতে দুটি ক্লোজি সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে ব্যবহার হয় আর কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক ইফ ইউ হিট আইস ইট মেলস যদি তুমি বরফকে উত্তাপ দাও তাহলে সেটা গলে যাবে এটি একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য ঘটনা তো এই ক্ষেত্রে জিরো কন্ডিশনাল হবে জিরো কন্ডিশনাল আসলে কোনো কন্ডিশন নয় সেই জন্য আমরা ইফের পরিবর্তে হোয়েনের ব্যবহারও করতে পারি When you heat ice, it melts. এইভাবেও বলতে পারি আরেকটি জিনিস আমাদের জানতে হবে যে এই সেন্টেন্সটিকে আমি ঘুরিয়েও বলতে পারি অর্থাৎ কন্ডিশন পার্কটি আমি পরেও ব্যবহার করতে পারি আইস মেল্টস ইফ ইউ হিট ইট এভাবেও বলতে পারি সেক্ষেত্রে কমার ব্যবহার হবে না আমি বলতে পারি আইস মেল্টস ওয়েন ইউ হিট ইট কিছু ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রেও জিরো কন্ডিশনালের ব্যবহার হয়ে থাকে If you want to go to the party, call me in the evening. If you don't do your homework, your teacher gets angry. First conditional sentence guli onnanno bhabu vyabohar kare jay. Jemon puri kalpana or the. If I go to Delhi, I will visit Taj Mahal. Pratishruti or the. Promise. If I have money, I will give you. ওয়ার্নিং সতর্কতা অর্থে ইফ ইউ জাম্প আউট অফ দ্য রানিং ট্রেন ইউ উইল ব্রেক ইউর লেগস থ্রেট অর্থে ইফ ইউ মেক নয়েজ ইউ উইল বি পানিসড পার্সুয়েশন অর্থেও অর্থাৎ কিছু বোঝানোর জন্য ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলি ব্যবহার হয় যেমন ইফ ইউ টেক মি টু দ্য সিনেমা আই উইল বাই টিকিটস ফর ইউ আবার এই সেন্টেন্সগুলিকে ঘুরিয়েও বলা যায় যেমন দ্য বস উইল বি অ্যানয়েড ইফ ইউ ডোন্ট অ্যারাইভ ইন টাইম ইউ উইল গেট এ বেটার জব ইফ ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি আই উইল বি লেট ইন অফিস ইফ আই মিস দ্য ট্রেন এইভাবে বলা যায় কিন্তু একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে কখনোই ইফের পরিবর্তে হোয়েনের ব্যবহার হবে না হোয়েন শুধুমাত্র আমরা জিরো কন্ডিশনাল অর্থাৎ যেটা সব সময় ঘটে বা স্বাভাবিক সত্য সেক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারি অন্য কোনো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে নয় যখন আমরা কন্ডিশন পার্টটি সেন্টেন্সের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করছি সেক্ষেত্রে কমার ব্যবহার হবে না এবার আরেকটা জিনিস দেখা যাক এই উইলের পরিবর্তে আমরা অন্যান্য মডেলসের ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে মানেটা কীরকম দাঁড়াবে ইফ ইট রেন্স টু মোরো আই মে নট গো এক্ষেত্রে অর্থটি হলো যদি আগামীকাল বৃষ্টি হয় যেটা কিনা আশা করা হচ্ছে হবে তাহলে আমি নাও যেতে পারি কিন্তু ব্যাপারটি এখানে নির্দিষ্ট নয় যদি আমি বলি ইফ ইট রেন্স টু মোরো আই উইল নট গো বৃষ্টি হলে আমি যাব না ব্যাপারটা নিশ্চিত কিন্তু যখন আমি ব্যবহার করছি আই মে নট গো সেক্ষেত্রে আমি যেতেও পারি একটা সম্ভাবনা রয়েছে ইফ ইউ আর নাইস টু মি আই মে গিভ ইউ এ চান্স 
যদি তুমি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করো আমি তোমায় একটি সুযোগ দিতেও পারি এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে আমি তোমায় একটি সুযোগ দেব কিন্তু দেবই যে তা কিন্তু নয় ইফ ইউ কাম আর্লি ইউ ক্যান মিট হ্যার যদি তুমি তাড়াতাড়ি আসো তাহলে তুমি তার সাথে দেখা করতে পারো ইফ দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন টুমোরো দেন আই মাইট গো উইথ ইউ যদি আবহাওয়া ভালো থাকে তাহলে আমি তোমার সাথে যেতেও পারি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এইসব সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কখনোই হুয়েনের ব্যবহার হবে না ফার্স্ট কন্ডিশনালে ইফের পরিবর্তে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের আর কতগুলি উদাহরণ দেওয়া যাক হোয়াট উইল ইউ ডু ইফ ইউ গেট ফায়ার্ড যদি তোমায় চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে তুমি কি করবে ইফ আই সি হ্যার টু মোরো আই উইল স্পিক অ্যাবাউট ইউ যদি আমি তাকে কাল দেখি তবে তোমার কথা অবশ্যই বলবো আমার সাথে তার মাঝে মধ্যেই দেখা হয় আই সি হ্যার কোয়াইট ওফেন সুতরাং একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে আমার সাথে কাল তার আবার দেখা হবে যদি আমি বলি ওয়েন আই সি হ্যার টু মোরো আই উইল টক অ্যাবাউট ইউ যখন আমার সাথে তার কাল দেখা হবে আমি তোমার কথা বলবো এই সেন্টেন্সটিও কারেক্ট কিন্তু এখানে কোনো সম্ভাবনা নেই দেখা হলে বলবো এটি কন্ডিশনাল নয় এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন এবার এই দ্বিতীয় অংশে উইলের পরিবর্তে যদি আমি মে বা মাইট অন্য কোনো মডেলস ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি নির্দিষ্ট না থেকে সম্ভাবনা বোঝাতে পারে যেমন ইফ আই সি হ্যার টুমোরো আই মে টক অ্যাবাউট ইউ আর যদি বলি ইফ আই সি হার আই আক্স অ্যাবাউট হার প্যারেন্টস আমার সাথে তার দেখা হলে আমি তার বাবা মার কথা জিজ্ঞেস করি এক্ষেত্রে ব্যাপারটি সব সময় এরকম ঘটে যখনই আমার সাথে তার দেখা হয় আমি তার বাবা মার কথা জিজ্ঞেস করি একে বলা হয় জিরো কন্ডিশনাল তাই দুটি সেন্টেন্সই সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে ব্যবহার হয় সো আই থিঙ্ক নাও ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ ওয়েন দেয়ার ইজ এ প্রবাবিলিটি অফ ফিউচার অর প্রেজেন্ট দেন উই মাস্ট ইউজ ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস অ্যান্ড ওয়েন দেয়ার ইজ এ জেনারেল ট্রুথ অর সাইন্টিফিক ট্রুথ উই মাস্ট ইউজ জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস If you like my video, then please share it with your friends and subscribe my channel. And you may ask any question in comment box. Thanks. And please press the bell icon to get the instant notification whenever I upload next time. And if you want to practice with me and other good videos, speakers then you can join my whatsapp group i have given the link of my whatsapp group in the description i have also arranged many videos from the very beginning from level 0 so that anyone can learn spoken english within a very few days the links of my other videos are given in the description box you can also visit my channel thanks